সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আছো তোমাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান যে সাবজেক্ট আছে সেখান থেকে নবম অধ্যায় অর্থাৎ রেয়া মিলের যে অধ্যায়টা গেছে সেখান থেকে একটা সৃজনশীল নিয়ে হাজির হলাম তো এই সৃজনশীলটা সলভ করার আগে আমি তোমাদেরকে সৃজনশীলটার উদ্দীপকটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তারপর সৃজনশীলের যে করণীয় থাকে ক ক গ সেটা আলোচনা করব এবং সৃজনশীলের ভিতর থেকে করণীয়গুলোর মধ্যে যে কোনো বহু নির্বাচনে আসতে পারে যদি আসে সেগুলো কীভাবে সলভ করবো সেটা দেখব তো কথা না বাড়িয়ে ফার্স্টে আমরা উদ্দীপকটা একটু আলোচনা করাই দিই প্রথম দিক থেকে খেয়াল করো নবম দশম শ্রেণী হিসাব বিজ্ঞান র্যামিল উদ্দীপকটা হলো হেলাল অ্যান্ড সনসেট দু সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে কোতিয়ান উদ্বৃত্তগুলো ছিল নিম্নরূপ আমরা জানি র্যামিল করতে হলে কোতিয়ানের উদ্বৃত্ত দ্বারাই র্যামিলগুলো আমরা প্রস্তুত করি তো তার হেলাল অ্যান্ড সনস নামে একটা প্রতিষ্ঠানের খতিয়ানের উদ্বৃত্ত দিয়ে আছে বাম পাশে হিসাবের নাম টাকা ডান পাশেও হিসাবের নাম টাকা এগুলো সব কোতিয়ানের উদ্বৃত্ত তার মধ্যে করণীয়গুলো ক থেকে শুরু করে দেখো কতে আছে অদৃশ্য সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো যেটা আমরা এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানে দেখাইছিলাম আজকে আবার খ নাম্বার যেটা একটি আমিল প্রস্তুত করো যেটা পার্ট টুতে দেখাইছি তোমরা এই সাজেশনের পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু দেখে নেবা আজকে গ নাম্বারটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং গ নাম্বারটা কীভাবে সৃজনশীল আসলে সলভ করব সাথে সাথে এগুলো কোন ধরনের আইটেমস এবং এগুলো থেকে কীভাবে বহু নির্বাচনী করা হয় সেটা দেখবো গ নাম্বারটা হলো মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয় আমরা সহজে করতে পারবো তার আগে মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় এই দফাগুলো কি সেগুলো একটু আমরা দেখবো মুনাফা জাতীয় আয় হলো যে সমস্ত আয়গুলো নিয়মিত হয় যে সমস্ত আয় টাকার পরিমাণ ছোট হয় এটার একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে হয় প্রতিদিন প্রতি মাসে অথবা এক বছরের নিচে যে সমস্ত আয়গুলো হয় এবং যেগুলো টাকার অঙ্কে তুলনামূলক ছোট হয় সেগুলো হলো মুনাফা জাতীয় আয় তারপরে আমরা মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো মুনাফা জাতীয় ব্যয় মানে কি মুনাফা জাতীয় ব্যয় মানে তার মতোই টিকে কে এটা আয় একটা ব্যয় যেটা যে সমস্ত ব্যয়গুলো নিয়মিত হয় প্রতিদিন হয় বা প্রতি মাস পর পর হয় অর্থাৎ এক বছরের নিচে হয় এবং টাকার অঙ্কে ছোট হয় সেগুলো হলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় এখন আমরা মুনাফা জাতীয় আয় এবং ব্যয় জানলাম মুনাফা জাতীয় আয়ের একটা উদাহরণ একটা দুটো উদাহরণ খেয়াল করো যেমন পণ্য বিক্রয় করি এটা মুনাফা জাতীয় আয় বিনিয়োগের সুদ মুনাফা জাতীয় আয় প্রাপ্ত ভাড়া মুনাফা জাতীয় আয় প্রাপ্ত যে কোনো আয় মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে ধরা হয় আবার মুনাফা জাতীয় ব্যয় যদি তুমি ধরো অনেকগুলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় আছে যেমন বেতন ভাড়া বিজ্ঞাপন মনিহারি ক্রয় করা ঠিক আছে অবশ্য ধার্য করা এগুলো সব মুনাফা জাতীয় ব্যয় এগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর নিয়মিত হতে থাকে এবং টাকার পরিমাণও তুলনামূলক ছোটো হয় তাই আজকে আমরা মুনাফা জাতীয় আয় ও মুনাফা জাতীয় ব্যয় সম্পর্কে একটা আইডিয়া নিলাম এখন আমরা জানব যে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় সৃজনশীলে আসলে আমরা এইভাবে গ নাম্বারে আসলে কীভাবে সলভ করব তার জন্য আমরা একটা ছোট্ট গর করব একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো তোমরা আমি স্কেল দিয়ে করতেছি কলম দিয়ে তোমরা পেন্সিল দিয়ে করবা আমি এখানে কলম দিয়ে করার একটা যৌক্তিক কারণ হলো আমরা যেহেতু ভিডিওতে ক্লাস দিই পেন্সিলের লেখাটা হয়তো দেখা যায় না সেই জন্য আমরা এটাকে ইয়া দিয়ে করি ঠিক আছে কলম দিয়ে করি তোমরা পেন্সিল দিয়ে করবা সমস্যা নেই তাহলে প্রথমে বিবরণ দুইটা টাকার গড় দিব একদম সিম্পল গড় বিবরণ দিব দুইটা টাকার গড় দিব তাহলে আমাদের শেষ আমাদের কাজ করা কিন্তু শেষ বিবরণ টাকা এটা মোট টাকা ওকে আমরা গ নাম্বার করতেছি না গ লিখে দিলাম আমরা যেহেতু গ নম্বর করতেছি গ লিখে দিলাম তার মধ্যে আমাদের যে কাজটা করতেছি সেটা হলো কি মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় তাহলে আমরা উপরে লিখে দিতে পারি মুনাফা জাতীয় মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় ঠিক আছে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় প্রথমে আমরা মুনাফা জাতীয় আয়টা লিখব সেই জন্য এখানে লিখবো মুনাফা জাতীয় আয় মুনাফা জাতীয় আয় মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে কী কী আছে দেখো আমরা যদি দেখি মুনাফা জাতীয় আয় যে কথাগুলো বলছিলাম মূলধন মূলধন তো মালিকানা সত্ত্বে আসবে না ক্রয় খরচ এটা ব্যয়ের মধ্যে যাবে মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে বিক্রয় আছে আচ্ছা আমরা যদি এইভাবে করি যে মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়গুলোকে একসাথে করি তাহলে আমরা কিন্তু মুনাফা জাতীয় আয়ের জন্য একটু জায়গা রাখতে পারি অথবা মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের জন্য আর অর্ধেক জায়গা রাখতে পারি ঠিক আছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তার মানে মুনাফা জাতীয় আয় থাকলে এই কলাম এই অংশটাকে আনবো আর মুনাফা জাতীয় ব্যয় দেখলে এটাতে আনবো ঠিক আছে 
তো প্রথমে আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হলো পর্যায়ক্রমে দেখব যেমন মূলধন মূলধন মালিকানা সত্ত্ব এটা মুনাফাজাতি আয় ব্যয়ের অংশ নয় বিক্রয় তারপর আছে কি দেখো ক্রয় ক্রয় হলো মুনাফাজাতীয় ব্যয় সেজন্য আমরা মুনাফাজাতীয় ব্যয়ের মধ্যে বিকৃত পণ্যের ব্যয় লিখব বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় লিখে ওইখানে ক্রয়টা নিয়ে আসব ক্রয় ক্রয়ের পরিমাণ কত আমাদের ক্রয়ের পরিমাণ হলো ষাট হাজার টাকা লিখলাম প্রথম করে ক্রয়ের পরিমাণ ষাট হাজার ঠিক আছে ক্রয়ের পরে দেখা যাচ্ছে আসছে বিক্রয় আমরা পর্যায়ক্রমে দেখো ক্রয়ের পরে বিক্রয় এবার আমি প্রশ্ন থেকে মিলে নিচ্ছি ক্রয়ের পরে বিক্রয় বিক্রয় হলো মুনাফা জাতীয় আয় সেজন্য আমরা বিক্রয়টাকে মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে লিখব সত্তর হাজার টাকা চুয়াত্তর হাজার টাকা আছে চুয়াত্তর হাজার টাকা লিখলাম বিক্রয় মুনাফা জাতীয় আয় কেন সেটা তোমরা জানো যে যেহেতু বিক্রয় করলে প্রতিষ্ঠানে টাকা আসে সেজন্য এটা নিয়মিত বিক্রয় হয় সেজন্য এটা মুনাফা জাতীয় আয় তারপরে আছে মজুরি আমরা জানি মজুরি হলো মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো বিকৃত পণ্যের আওতায় আসে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের মধ্যে মজুরিটা মজুরি মজুরির পরিমাণ কত ছয় হাজার পাঁচশো টাকা তো আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় মূলত এই যে বিকৃত পণ্যের ব্যয় জিনিসটা কি আমরা যখন কোনো পণ্য বিক্রয় করব সেই পণ্য বিক্রয়ের পণ্য বিক্রয় করার জন্য পণ্যটা অর্জন করতে যত টাকা ব্যয় হয় সেটা বের করা হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় সেটা সৃষ্টি হয় কীভাবে প্রারম্ভিক মজুত যোগ ক্রয় যোগ ক্রয় সংক্রান্ত খরচ মাইনের সমাপনি মজুত তো এখানে প্রারম্ভিক মজুত নাই সেই জন্য লিখি নেই ক্রয় আছে লিখছি ক্রয় সংক্রান্ত খরচ মজুরি একটা আছে লিখছি আর সমাপনি মজুতও নাই ঠিক আছে সমাপনি মজুত নাই সেজন্য আমরা বাদ দিই নেই তাহলে আমরা এই দুইটা যোগ করে ষাট হাজার আর ছয় হাজার পাঁচশো যোগ করে আমরা কিন্তু বিকৃত পণ্যের অংশ পেয়ে যাব ছেষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমরা লিখব ছেষট্টি হাজার পাঁচশো বিকৃত পণ্যের বের অংশ তারপরে তুমি যদি দেখো আছে রপ্তানি শুল্ক রপ্তানি শুল্ক হলো পরক্ষয় রপ্তানি শুল্ক কি পরক্ষয় পরক্ষ আয়গুলো বিকৃত পণ্যের বের পরে লিখতে হয় সেজন্য আমরা পরক্ষ আয় লিখে পরক্ষ আয় না লিখলে হবে সরাসরি আমরা রপ্তানি শুল্ক লিখব রপ্তানি শুল্ক রপ্তানি শুল্কের টাকার পরিমাণ হতো তিন হাজার সাতশো লিখে দিলাম তিন হাজার সাতশো তারপরে আছে ভাড়া ভাড়াও কিন্তু পরক্ষ আয় অর্থাৎ মুনাফা জাতীয় ব্যয় রপ্তানি শুল্ক পরক্ষ ব্যয় কিন্তু আর ভাড়া তাও পরক্ষ ব্যয় হুম এটাও আমরা ব্যয়ের মধ্যে লিখব ভাড়া ভাড়ার পরিমাণ হলো দুই হাজার তিনশো টাকা তারপরে আছে প্রদয় বিল খেয়াল করো এই আমরা রপ্তানি শুল্ক ভাড়া লিখার পরে তারপরে আছে কি প্রদয় বিল পঞ্চাশ হাজার টাকা এই প্রদয় বিলটা হলো একটা দায় চলতি দায় তো মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়ের মধ্যে এটা কিন্তু আসবে না তারপরে আছে ট্রেডমার্ক এটা তো সম্পদ আসবে না দশ বারো পার্সেন্ট বিনিয়োগ সম্পদ আসবে না হ্যাঁ নগদ তহবিল এটাও সম্পদ সেই জন্য আসবে না সুনাম এটাও একটা সম্পদ আসবে না পনেরো পার্সেন্ট ব্যাংক ঋণ এটা একটা দায় সেই জন্য আসবে না প্রাপ্য বিল এটা একটা সম্পদ আসবে না বিনিয়োগের সুদ এটা কিন্তু আয় এবং এটা মুনাফা জাতীয় আয় বিনিয়োগ থেকে আমরা নির্দিষ্ট সময় মুনাফা পেয়ে থাকি সেই জন্য বিনিয়োগের সুদ মুনাফা জাতীয় আয়ের আওতায় আসবে বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের সুদ আছে কত ছয় হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখলাম আমাদের সবগুলো লিখা শেষ এখন আমরা যোগ করব মুনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে দুইটা আইটেম আসছে একটা হলো বিক্রয় আর একটা বিনিয়োগের সুদ ছয় হাজার চুয়াত্তর হাজার আর ছয় হাজার যদি আমরা যোগ করি আমাদের মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ আসলো কত আশি হাজার টাকা ঠিক আছে আমাদের মোট মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত আশি হাজার এই আশি হাজারের সোজাসুজি আমরা লিখে দিতে পারি মোট মুনাফা জাতীয় আয় আবার মুনাফা জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলো যদি আমরা পর্যায়ক্রমে দেখি ছেষট্টি হাজার পাঁচশো রপ্তানি হলো তিন হাজার সাতশো হ্যাঁ এবং ভাড়া যোগ করে হয়েছিল কত রপ্তানি শুল্ক তিন হাজার সাতশো আর ভাড়া হয়েছিল দুই হাজার তিনশো তাহলে সবগুলো যদি আমরা যোগ করি অর্থাৎ বিকৃত পণ্যের ব্যয় থেকে ছেষট্টি হাজার পাঁচশো তিন হাজার সাতশো রপ্তানি শুল্ক থেকে ভাড়া থেকে দুই হাজার তিনশো তাহলে ছেষট্টি হাজার পাঁচশো প্লাস তিন হাজার সাতশো প্লাস দুই হাজার তিনশো আমার মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় হবে বাহাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা বাহাত্তর হাজার পাঁচশো এটার নাম দেব আমরা মোট মুনাফা জাতীয় ব্যয় ঠিক আছে তো আমরা মুনাফা জাতীয় আয় এবং ব্যয় কীভাবে নির্ধারণ করব এবং সেগুলোকে সৃজনশীলে কীভাবে সলভ করব দেখালাম তা আজকে ক্লাসটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যদি নতুন হয়ে থাকো অলরেডি সাবস্ক্রাইব করলে অসংখ্য ধন্যবাদ আর একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবো না কখনো ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত